Fátima. E hoje eu vou fazer um, um pão. Eu já tenho esse, uh, um pão parecido no canal, que é o pão artesanal. Só que o pão que eu tenho no, no canal é feito, no, é cozinhado no mesmo dia. E esse eu já tenho, eu já ando a fazer desde dessa quarentena. Então eu já ando a fazer um, já duas semanas. Faço um pão de assim dia não. E, uh, mas é preparo no, no por exemplo, hoje são, são somente 11h40 da manhã, eu vou preparar o pão e amanhã, pelas 11h40, eu vou cozinhar. Portanto, esse pão prepara-se e pode, mas só se pode cozinhar depois de 14 horas a levedar ou um, até 20, 24 eu já experimentei fazer de 14, 16, mas eu gosto mais de 24 horas a levedar. E o que eu tenho é uh, copo e meio de água, uh, não é quente, água, norma, água fria, uma colher de sopa de azeite, uma colher de chá de sal, meia colher de chá de fermento para der seco, granulado, e dois copos e meio de farinha. E neste momento eu uso de farinha para pão, mas tá, já está a acabar e a gente não encontra nos supermercados já, portanto, e depois quando acabar essa farinha eu vou usar uh, farinha que usamos para bolos, mas sem fermento. dois copos e meio de farinha uma colher de chá de sal e vou pôr à volta meia colher de chá de fermento Uma colher de azeite e um estúdio adicionar à água, uma colher de sopa, agora mistura-se. Esse pão não é de maçã. Esse pão é só, depois da de, de farinha está tudo bem envolvida na água. Pronto. Fica assim. Cobre-se com clica aderente. Cobre-se com um pão de cozinha ou toalha e agora vai ficar levedar por 24 horas. Mas, como eu disse, o mínimo é 14 horas. Se a fim das 14 horas uh, quiserem, podem fazer. E uh, depois eu mostro amanhã o método de cozinhar uh, da sal no pão no forno. É o mesmo que do outro, do outro pão que eu tenho no calar, mas já amanhã eu mostro-vos. Olá, eu sou a Fátima. Este aqui outra vez para mostrar como é que vai assar o pão. Portanto, o, o pão teve a levedar 24 horas. Não 
Monte é Messi pelas 11h45, nesse momento são 11h45. Ele está assim. Mas antes de começar, eu vou, eu vou mencionar uma coisa. Eu tenho uma cesta para pôr pão, uh, portanto, ele agora vale vir aqui por, uh, por meia hora, enquanto o forno está a aquecer. Mas quem não tiver uh, a cesta para lhe dar o pão, pode usar uma tigela com um pão de cozinha limpo. Põe assim farinha e depois cobre e, e deixa descansar uh, meia hora. Como eu tenho a, farinha, uh, a cesta, o que eu tinha a mais? Farinha de milho amarela, não interessa. Põe à volta de uma colher de farinha. Cobri bem. Tem mais papelé de pão, mas se não tiver, pode ser com mão. E deixas o pão cair. Às vezes ele cai bem, com facilidade, outras vezes não. Agora faz-se assim, várias vezes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Para mim, it, uh, já chega. Eu vou pôr na. Na sexta, onde a tigela que tiver em com a farinha, cobre-se e, fi e fica a descansar meia hora. Uma coisa que quero mencionar, eu vou assar, eu assar o meu pão na minha Dutch oven uh, panela, uma panela de ferro. Eu agora eu vou pôr no forno a 450, que é a ser destapada e a panela, oh, e a tampa de o lado. Quem não tiver panela de ferro, pode usar panela de barro. Quem não tiver panela de barro e ferro, põe um tabuleiro na parte de baixo do forno, uh, sem nada agora. Eu, neste momento só tenho esse pequeno aqui, mas o maior daqueles de, de sal, o maior sem água, só por meia hora aquecer. E punha um tabuleiro também a aquecer, por meia hora. Já tem meia hora que o pantal dá. Portanto, agora retira-se uma folha de papel manteiga. E nesse uso um prato e vir. Se tiverem excesso de farinha, podem retirar. Faca bem afiada, fazem o um corte. Agora vou retirar a panela do forno. Se 
nessa altura não tiverem a panela, se tiverem o tabuleiro, retirem o tabuleiro, ponham o pão, mas esse tabuleiro continua no forno e é nesse momento que põe água a ferver, que é para dar o steam, o vapor, e deixa-se ficar por 30 minutos. Pronto, agora o pão fica no forno por 30 minutos tapado, como é, como é disse, essa forma continua lá também com água a ferver por 30 minutos. Quando, a fim de 30 minutos, quando é retirar a tampa, quem, quem usar o tabuleiro, é a altura de retirar o tabuleiro também e ficar a cozer por mais 15 minutos. Depois que eu retirei a tampa, um, fica 15 minutos. Agora vamos tirar. tirar. Eu vou deixar descansar meia hora, abrir com o pano, e com um saco de plástico. Eu vou deixar repousar por meia hora até uh, partir. Se quiserem que eu mostre como é que se faz o pão no tabuleiro, deixem nos comentários que é a próxima vez que eu fizer. E faço no tabuleiro. Tem quase uma hora com o pão arrefecer e está. Tive uh, preparar o almoço uh, de extremo da meia hora que eu queria cortar. Uh, mas quanto mais tempo ficar frio, melhor. Portanto, fica. Eu vou curtir. E assim fica o pão. Eu, eu pessoalmente gosto mais quando ele fica a levedar 24 horas do que 14 ou 16. Como eu disse anteriormente, se quiserem que eu mostre como é que se faça no tabuleiro sem ser na panela de ferro, deixem nos comentários que a próxima vez que eu fizer eu faço no tabuleiro. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau.